Cover oder Original? Wie eine Interviewstrategie schiefgehen kann. Gebeten werden, statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeigt dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Frage an dich. Wenn du die Wahl hast, auf ein Konzert zu gehen, von der Originalband oder von der Coverband des Originals, wofür entscheidest du dich? Ich weiß, in der aktuellen Zeit ist das ein bisschen schwierig, aber nehmen wir mal an, die Zeit ist gerade gesund. Original oder Cover? Ich glaube, die meisten von euch würden sagen, klar zum Original, wenn es ne, keine Kosten- und Reisefrage ist oder so. Logisch. Tja. Na, gucken wir uns mal Queen an, na, mit dem neuen Freddie Mercury beispielsweise. Das ist auch nicht mehr das Gleiche. Und dennoch wird dieses Prinzip von so vielen Podcasts da draußen betrieben. Frage an euch, warum wenden so viele Podcaster das Coverband-Konzept in ihren Interviewformaten an? Ich hoffe, der ein oder andere von euch hört sich jetzt, fühlt sich jetzt gerade ertappt, hört sich ertappt, ist auch interessant. <lacht> Denn dann solltet ihr das ändern. Ja? Schauen wir uns das doch mal ganz, gerade ganz kurz an. Was ist überhaupt die Idee, gewisse Gäste, die eine Bekanntheit in Branchen haben, auch schon durch viele andere Podcasts getingelt sind, also am besten auch noch durch 100 andere Shows, warum holt man die sich in seinen eigenen Podcast rein? Und dann am besten auch noch mit den gleichen Fragen zum gleichen Thema. Was ist der Beweggrund dahinter? Nun, der ist ganz einfach. Man hat natürlich die Hoffnung als unbekannter Podcast, neu am Markt, Nullhörer, wir starten on Scratch, dass ich mir natürlich mit einer bekannten ja, Speaker-Persönlichkeit am besten auch noch, mit jemandem, der, ähm, der ein gewisses Standing hat, einen gewissen Namen hat, der zieht, der dafür sorgt, wenn er dann erzählt, oh, ich war im Podcast XY zu einem Interview zum Thema, was wir schon 20 Mal besprochen haben, aber ist ja egal, dass der dadurch Reichweite bekommt. Das ist aber Bullshit. Man denkt mal darüber nach. Wenn ihr eine Person, die schon in 20 Talkshows war, in 20 Talkshows zum gleichen Thema die gleichen Fragen gestellt bekommen, gucke ich mir die 20. Talkshow, gucke ich mir die dritte Talkshow dann noch an? Ja, ich schalte ein, um zu erfahren, ob es vielleicht was Neues gibt. Aber ganz ehrlich, nach fünf Minuten schalte ich aus, weil es gibt nichts Neues mehr. Wenn der Moderator nicht dafür sorgt, dass es etwas Neues gibt. Jetzt greife ich mal einen Kollegen von mir auf, den De Kräuter beispielsweise, weil der auch so durchgezogen wird durch die Podcasts. Mittlerweile macht er das Gott sei Dank nicht mehr. Aber es war wirklich so, dass er, muss ich mal zusammenzählen, wie viele 100 Shows der war. Ja, ein, ein Fan von, von der Kräuter wird nicht euren neuen Podcast hören, weil er ihn zu der x-ten Vertriebsstrategie befragt hat oder zum x-ten Mal zum Thema Vertriebsstrategien. Das interessiert die Leute nicht mehr, die das schon kennen. Ja? Ich habe zum Beispiel... Eine Dame hatte mich mal angesprochen, weil sie Beratung haben wollte. Sie ist Coach, hat einen Podcast zu dem Thema Coaching gemacht und hatte die Möglichkeit, Jürgen Klopp als Interviewgast zu bekommen. Beziehungsweise sie hat ein Interview schon mit ihm durchgeführt. Und äh, es ging dann mehr um eine Dokumentation, die, ich weiß, über den öffentlichen, rechtlichen, glaube ich, laufen sollte. Es gab einen dedizierten Termin und sie war wahnsinnig angespannt, weil so die Frage im Raum stand, soll jetzt der Podcast und vor allen Dingen diese Folge, diese Episode veröffentlicht werden, bevor sein Interview. Interview im Fernsehen veröffentlicht wird oder danach. Ja, das, ähm, weil die, der Inhalt des Interviews sehr nah am Film war und dementsprechend eine Doppelung stattfinden würde. Und sie hatte halt Angst, dass dann die Leute ihren Podcast nicht mehr hören, wenn sie den Film schon gesehen hatten. Das ist halt die Frage, wie viele Personen die Podcast hören, denn die Dokumentation sehen und umgekehrt, beziehungsweise manchmal ist es ja auch schön, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Gleiches Prinzip haben wir dann auch ähm, ja aus der Welt der äh, Filmstars und Sternchen, nämlich bei den Paparazzos. Ja, ihr, ihr kennt das aus dem Fernsehen, ihr seht die belagerten, wie nennt man die Celebrities, genau, die belagerten Celebrities und die hunderten Fotografen drumherum, die alle eigentlich das gleiche Foto schießen, vielleicht nur aus einer etwas anderen, verwinkelten Perspektive. Und derjenige, der am schnellsten dabei ist, in seiner Agentur dieses Foto hochzuladen mit einem guten ja, Aufmacher dann dazu, der ist derjenige, der Kohle dafür bekommt. Die anderen schauen in die Röhre. Ja? Und das Gleiche gilt beim Podcast genauso. Deswegen setzt es bitte nicht um, was bei 100 anderen Branchen nicht funktioniert, ein Abklatsch von jemand anderen zu sein. Denn wenn ihr wirklich einen Podcast aufbauen wollt, für eure Marke, euer Unternehmen sichtbar und 
begehrenswert machen wollt, ja, dann funktioniert es nicht, wenn ihr eine Retorte seid, ein Cover seid. Also nicht Cover im Sinne von ja, Coverbild, sondern ein Abklatsch von etwas. Das bedeutet, wie kann man das denn rumdrehen? Wenn ihr jetzt sagt, boah, ich möchte aber unbedingt der Kräuter interviewen, weil ich finde den so cool und ähm, der passt einfach in meine Show. Ja, dann hör dir bitte seine anderen Interviews an und dann stell ihn andere Fragen. <lacht> stell ihn bitte nicht die gleichen Fragen, die er schon hunderte Male beantwortet hat. Ja, dann befrag ihn aus einer anderen Perspektive. Mach nicht ein Kuschelinterview, ein, oh, du bist so toll, was kann ich von dir lernen, Interview. Sorry, dass ich das jetzt so abwerte, aber ich überspitze jetzt extra mal, um anschaulich zu schildern, sondern mache vielleicht einen ja, kontroversen Talk daraus. Ja, ohne ihn anzugreifen, aber auch mal Dinge zu hinterfragen an der Stelle. Also es anders zu machen als andere. Eine Marke ist kein Abklatsch, kein Spiegelbild von jemand anderen. Eine Marke steht für sich selbst. Sie muss am Ende des Tages aber auch damit zurechtkommen, dass sie polarisiert. Das heißt, dass sie nicht von jedem gemocht wird. Ja, da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe. Und bei der kleinen Fokusgruppe, die am Ende des Tages deine Raving Fans ja, deine True Fans sein wird, wie es ja Kevin Kelly beschrieben hat. Und deswegen ist das mal eine ganz andere Betrachtung dessen, was auf dem Markt so passiert. Kopiere also nicht, sondern überlege dir, was ist deine Strategie, was ist dein Konzept und wie kann ich mein Konzept so umsetzen, dass ich mich differenziere. Ja, dass ich dabei aber trotzdem auch noch Relevantes für meine Hörerschaft aufbaue. Das ist gar nicht so einfach wirst du jetzt sagen. Und du hast recht. Und deswegen bitte, bitte, wenn ihr den hundertfachen Aufrufen von sogenannten Experten da draußen folgen wollt, die euch sagen, ach, macht doch jetzt einfach mal einen Podcast. ja Das ist doch gar nicht so schwer. Ihr braucht nur ein Handy und irgendein Mikrofon und ach, ein großes Konzept. Nee, mach einfach mal machen. Ganz ehrlich, einfach mal machen. Habt ihr schon mal einfach mal machen eine Mauer hochgezogen ohne zu wissen, wie das Verhältnis Mörtel zu Steinen funktioniert, ohne zu wissen, wie ein Lot funktioniert, ohne zu wissen, wie man den Untergrund aufbereitet, dass die Mauer nicht schief und krumm ist, weil der Sand vielleicht auf der einen Seite nachlässt und auf der anderen Seite nicht. Ja, darauf kann man kein Haus bauen. Darauf kann man vor allen Dingen kein Dach setzen, was einen Sturm überlebt. Ne, vielleicht könnt ihr das mal so übertragen in eure Welt. Sturm bedeutet auch mal eine kritische Hinterfragung. Auch mal jemanden, der euch durchleuchtet. Und vielleicht auch mal einen Kunde, der fragt, nicht nur, was haben sie für Referenzen, sondern euch mal auch ganz dedizierte Fragen stellt. Ich erlebe das so oft bei ach, meiner Lieblingsbranche, aus der ich mich ja sehr stark zurückgezogen habe, aus dem Speaker-Bereich. Ja, ganz viele werden ja als Speaker jetzt gemacht, auf die Bühne gestellt. Und wenn du dem mal so echte Fragen stellst, ja, so Fachfragen, dann kriegen die plötzlich Schweißperlen auf die Stirn. Und das ist nicht, weil das Licht so hell ist und weil es so warm ist da vorne, sondern weil sie plötzlich Muffesausen bekommen, weil sie keine Ahnung von der Thematik haben, über die sie gerade sprechen, weil man ihnen einfach beigebracht hat, über dieses Thema zu sprechen. So nach dem Wochenende bis Experte für XY. Habe ich ein Problem mit, bin ich ganz ehrlich, wird aber leider, ich meine, damit kann man extrem viel Geld verdienen, wenn ich mir so angucke, was so einige Speaker-Ausbildungen kosten. Respekt, ihr Lieben, ihr habt eine Gelddruckmaschine da rausbekommen. Ich schweife jetzt etwas ab vom Thema, <lacht> aber einfach, um euch auch mal zu veranschaulichen, worum es geht. Seid kein Abklatsch, sondern seid eine echte Marke. Differenziert euch, seid trotzdem relevant für eure Zielgruppe. Und wenn ihr unbedingt ein Interviewformat haben wollt, wenn ihr unbedingt Experten, die Marken sind, für sich schon, ja, in euren Podcast holen wollt, dann recherchiert anständig, macht euren Job. Denn einen Podcast aufzubauen, egal ob es ein journalistisches Format ist, egal ob es ein Corporate-Podcast ist, ob es ein Solo- oder ein Interviewformat ist, gut, in dem Fall sprechen wir jetzt über ein Interviewformat, ob ihr mit oder durch den Podcast monetarisieren wollt, ob ihr sichtbar werden wollt oder, 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 was auch immer eure Strategie ist, was auch immer das Ziel ist, was ihr damit umsetzen wollt, macht es richtig. Setzt euch auf den Hosenboden und macht vorher eine Strategie. Konzipiert diese Show, dieses Format konzipiert jede einzelne Episode. Und wenn ihr das anständig macht, wenn ihr wisst, mit wem ihr redet, wenn ihr wisst, was diejenigen brauchen, wenn ihr wisst, was die wollen, dann könnt ihr auch einen Interviewgast, den ihr wirklich haben wollt, so befragen und so ein Konzept daraus stricken, dass jemand sagt, boah geil, das habe ich so noch nie gehört. Den habe ich schon 20 Mal irgendwo gesehen, erlebt und gehört, aber das habe ich noch nicht gewusst. Hut ab. Und wenn ein neuer Hörer von euch so ein Erlebnis in einer Interviewfolge mit einer bekannten Persönlichkeit, mit einem Experten, mit einer Marke 
erlebt, dann wird Folgendes passieren, dann wird Loyalität passieren. Weil dann wird derjenige sich denken, oh, uh, dann werde ich vielleicht so ein Erlebnis auch in der nächsten Folge haben. Hören wir mal rein. Und dann seid ihr auf dem besten Weg, einen True Fan aufzubauen, einen Markenbotschafter aufzubauen, einen loyalen Hörer aufzubauen, der euch nicht an den Lippen hängt, sondern auch Spaß daran hat, eure Inhalte zu konsumieren und am Ende auch was mitnimmt, nämlich einen wahren Nutzen für sich rauszieht und vielleicht sogar Empfehlungsgeber wird für euren Podcast. Tja, viele Möglichkeiten. Wie gesagt, macht euren Job richtig und ähm, seid ein Original an der Stelle. Und bevor wir aufhören, möchte ich mich hier, wie versprochen, nochmal bei einem neuen Fan von mir bedanken. Ähm, ich bin überhaupt nicht sicher, wie ich diesen Nachnamen richtig ausspreche. Von daher, wenn du die Möglichkeit hast, gib mir doch einmal die Chance zu hören, wie der richtig ausgesprochen wird. Ich probiere es mal. Und zwar ist das Mana Akhikbe. Falls es richtig ist, super. Falls nicht, bitte korrigiere mich. Du sagst, es ist ein toller Marketing-Podcast. Sofort abonnieren. Marketing, insbesondere Branding, ist mein Lieblingsthema. Danke für die hilfreichen Tipps. Ich hoffe, der war heute auch hilfreich für dich. Und wenn ihr mir Fragen stellen wollt und nicht nur Kommentare hinterlassen möchtet, dann seid ihr herzlich willkommen bei den aktuellen Facebook-Lives. Mittwochs, freitags und montags. Je nachdem, wann es euch passt, um 18.30 Uhr. Und ansonsten seid ihr herzlich willkommen zur nächsten nächsten Folge hier im Podcast. Ich freue mich auf euch. Meine Lieben, bleibt gesund und vor allen Dingen gut gelaunt, denn es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, sichtbar und begehrenswert zu werden. Und hier bekommt ihr mehrere Strategien an die Hand, wie ihr das alleine mit dem Medium Podcast machen könnt. Bis dahin, zur nächsten Folge. Eure Carmen. Bis dann. Ciao. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast-Support-Center auf www.image-sales.de.